ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷ്യസ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏരിയ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ആ റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഒരു സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സൈഡ് സിക്സ് ഒരു സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എത്രയാണോ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ള ആ രണ്ടും മിനിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വട വരച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ വരാം അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ഓക്കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻറ്റിക്കുലാർ ലൈൻ ലൈൻ്റെ ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസായിട്ട് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലാർ ലൈൻ ബിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലാർ ലൈൻ ആവണം കേട്ടോ അതല്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നും വരച്ചാൽ പോരാ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വരയ്ക്കാം ഇനി വേറെയും തരത്തിൽ വരയ്ക്കലോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് വരച്ചു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര വരണം ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് എത്രയായി കാണാം ത്രീ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചു എയ്റ്റിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇത് എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെയും തരത്തിൽ വരയ്ക്കാമല്ലോ അതായത്
ഇതിനെ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബേസും ഹൈറ്റും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളുകളിനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചൊന്ന് വരയ്ക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എ ബി സി ഈ ലൈന് സി ഡി എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ സൈഡ് സെയിം ആണല്ലോ എ B, C, C അല്ല സോറി ഇ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ എ ബി സെയിം സൈഡാണ് ഇത് ജി എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരുമിച്ച് വരച്ചു നോക്കാം ഒരുമിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ട്രയാങ്കിളുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ വേർട്ടക്സ് ബേസിൽ നിന്ന് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിലോ വേർട്ടക്സുകൾ എല്ലാം ബേസിനോ പാരലായിട്ടുള്ള ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു ലൈനിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ ഇതേ ബേസും ഏരിയയുമുള്ള ട്രയാങ്കിളുകളുടെ എല്ലാം വേർട്ടക്സ് ഈ ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ലൈനിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് ഈ ഒരു മേലെയുള്ള ഈ ഒരു ലൈനിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് അതിനെ ഈ ബേസിലെ ഈ രണ്ടറ്റത്തുള്ള ലൈനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെയിം ബേസും സെയിം ഏരിയയുമുള്ള ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിളുകൾ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ പറയാം എന്താണ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ദ തേർഡ് വേർട്ടക്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് എന്താ പറഞ്ഞത് സെയിം ബേസും ഏരിയയും വരുന്ന ട്രയാങ്കിളുകളുടെ തേർഡ് വേർട്ടക്സ് ബേസിന് പാരലായ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കും കൺവേഴ്സ്ലി ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വേർട്ടക്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ എന്താ പറഞ്ഞത് സെയിം ബേസും തേർഡ് വേർട്ടക്സ് ബേസിന് പാരലായ ലൈനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളുകളുടെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിള് എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ നയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരുന്ന ട്രയാങ്കിള് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് വരയ്ക്കുകയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് വരച്ചതിൻ്റെ ശേഷം കോമ്പസ്സിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് എടുത്തു മീറ്റർ എടുത്തു ഈ സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കോമ്പസ്സിൽ എന്തെടുക്കാം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ആർക്ക് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം
ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നൗ കാൻ വി ഡ്രോ ആൻഡ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ബേസും അതേപോലെ ഏരിയയും വരുന്ന ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത്തരത്തിലല്ലാതെ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയി വരുന്ന ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സെയിം ഏരിയ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ബേസിന് പാരലായി വരുന്ന ഈ ലൈന് ഏത് ലൈന് വേർട്ടക്സിലുള്ള ഈ ലൈന് ഈ ലൈനിൽ നിന്നാവണം നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ടോപ്പ് വേർട്ടക്സ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഈ ബേസിന് പാരലായി ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ദ ടോപ്പ് വേർട്ടക്സ് ഓഫ് എനി ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഓൺ ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദ ബേസ് ബേസിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ടോപ്പ് വേർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബേസ് ആയ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫിലും അധികമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അളവെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതലായി ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ എടുത്തു ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ വരും അതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അപ്പം നമ്മളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സെയിം ബേസ് ബേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഏരിയ സെയിം ആവണമെങ്കിൽ ഈ ബേസിന് ഈ ഈ ബേസിന് പാരലായി വരുന്ന ഈ ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വേർട്ടക്സ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ മീ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം സൈഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഈ കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം അതേപോലെ അതേ അളവിൽ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബേസായി എടുത്തതിൻ്റെ പകുതിയിലധികമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ആർക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഈ ലൈന് കിടന്നു പോവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം അതേപോലെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടെയും ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എല്ലാം സെയിം അളവിൽ എന്നിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അപ്പം ഇത് ഈ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുക ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഇത് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇനി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇതും എന്തായിരിക്കും സെയിം ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും രണ്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എങ്ങനെ വരച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് സെയിം ഏരിയ കി
ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെർട്ടക്സ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വരാൻ വേണ്ടി നോക്കിയത് അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലല്ല ഈ ഒരു ലൈനിൽ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈനിൽ വെർട്ടക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളുകളുടെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഗൈൻ ക്യാൻ യു ഡ്രോ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ വിത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏരിയയും ബേസും സെയിം ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പം ബേസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ അല്ലേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ ഏരിയ സെയിം ആവണമെങ്കിലോ ഈ ബേസിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ലൈനിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടക്സ് വരാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് സൈഡാ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ എത്ര വരണം സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമാണല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോമ്പസിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സെയിം ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഈ ബേസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഇതിന് പാരലൽ ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് വെട്ടക്സ് അവിടെ വരയ്ക്കാമല്ലോ തേർഡ് തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പം ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ട്രയാങ്കിളുകളുടെ ബേസും ഏരിയയും സെയിം ആണ് അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയി വരച്ചിട്ട് അതേ ഏരിയ വരുന്ന ബേസും വരുന്ന ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പം വരച്ചത് പോലെ തന്നെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് വരയ്ക്കാം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതേപോലെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇതിലെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലൽ ആയി ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കണം ബേസ് ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഇതിന് പാരലൽ ആയി ഒരു ലൈന് വരച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ട് ഒരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്ടർ വരയ്ക്കുക അത് ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് വരുന്ന ഒരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ സെയിം ഏരിയയിലുള്ള ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതും കൂടി ഇപ്പം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആയി പോവും അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെയിം ടൈം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാ